Ладевейк Эльзевир. Уроженец небольшого бельгийского города Левина. Был человеком предприимчивым и энергичным. Еще совсем молодым человеком Ладевейк обзавелся семьей. Жена подарила ему семь сыновей и двух дочерей. Необходимость кормить многочисленных чат и домочадцев оттачивала коммерческие способности. Ладвейк часто переезжал из одного города в другой, менял профессии, но все занятия его так или иначе были связаны с книжным делом. Начинал он скромно – переплетчиком в типографии Плантена. Затем стал торговать книгами. Скупал и перепродавал мастерские разорившихся или скончавшихся печатников, зарабатывая на этом немалые деньги. И, наконец, занялся издательской деятельностью. Считается, что первая книга была напечатана в 1583 году. К тому времени Ладовейк обосновался в Лейдене, знаменитом своим университетом. Издавал он преимущественно диссертации и научные труды профессоров и преподавателей. Умер Ладевейк в 1617 году в глубокой старости. Продукция фирмы к этому времени стала известной далеко за пределами Голландии. Еще при жизни Ладевейка два его сына основали издательство в Гааге и Утрахте. Предприятия в Лейдене унаследовали сыновья Матиас и Бонавентура. Бонавентура много путешествовал, долго жил в Италии, побывал в Париже и Амстердаме. Он знал несколько языков, дружил с писателями и учеными. Вернувшись в Лейден, он объединил свое издательское дело с предприятием, которым к тому времени владел сын Матиаса Абрахам. Бонавентура и Абрахам сделали фирму Эльзевиров всемирно известной. Работая в значительной мере на экспорт, Эльзевиры имели торговых агентов в Париже и Франкфурте на Майне, Лейпциге и Копенгагене, Кёльне и Риме, Лондоне и других центрах Европы. Эльзевиры выработали оригинальный и специфический тип издания, который позволяет отличить их продукцию от книг, выпускавшихся другими типографиями Европы. Прежде всего, надо сказать о формате издания. Бонавентура и Абрахам ввели новый формат в одну двенадцатую долю листа. Небольшие, удлиненные по вертикали томики. Они применяли и меньший формат в одну двадцать четвертую долю. Мы сейчас называем такие книги миниатюрными. Их размер примерно 90 на 50 миллиметров. Уменьшение форматов привело к удешевлению книг и увеличило тиражи. Книги становятся доступными небогатым людям. Книга Эльзевиров вышла из замков и аббатств на площади городов. Книги стало модно носить с собой, а на одежду нашивали специальный книжный карман. Именно поэтому говорят, что Эльзевиры открыли эпоху карманной книги, нынешнего пакетбука. Они выпускали не роскошную, а деловую книгу, предназначенную для ежедневного чтения или научной работы. Современниками это воспринималось как настоящая революция на книжном рынке. Книги покупали уже и небогатые люди. Оформление их, как правило, скромно. Иллюстраций в них нет, если не считать гравированного титула Франтисписа. Благодаря всему этому издания Эльзевиров были очень дешевы. Интересно, что эльзевиры первыми придумали и основные элементы научного аппарата книги. Разнообразные указатели, комментарии к текстам, подробные оглавления. С появлением книгопечатания к шрифтам стали предъявлять особые требования, с которыми нельзя было не считаться. То, что можно было раньше написать пером, теперь не всегда удавалось вырезать и напечатать. Тонкие волосяные элементы букв сильно искажались. Их пришлось заменить более жирными. Форма букв, предназначенных для многократного повторения, стала тщательно отрабатываться. В эпоху Возрождения к созданию печатных шрифтов привлекали крупнейших художников. Все они разрабатывали шрифты на основе классических образцов латинской письменности. 
В последние годы XV века в Италии возник новый печатный шрифт, созданный на основе гуманистического письма и освобожденный от всех готических элементов. Он был назван «антиквой». Для своих малоформатных карманных книг Эльзевиры создали специальный шрифт. Он был очень прочным и позволял печатать невиданные по тем временам тиражи каждой книги – более двух тысяч экземпляров. Фамилия издателей стала нарицательной. Так называют сами издания, шрифт и формат. Во многих Эльзевирах мы найдем нарядные, гравированные на меди титулы. Мастерство исполнения их поражает. На небольшом пространстве гравер размещает и название, и иллюстрации, искусно обрамляющие текст. Иногда иллюстрации имеют символический характер, но чаще поясняют идею книги, ее кульминационный момент. Поэтому некоторые исследователи называют их не титулами, а фронтисписами. Напомним, что так именуют иллюстрации, предпосланные титульному листу. Тем более, что в каждом из эльзивиров есть и обычный наборный титул. Кроме названия и имени автора, на нем помещали типографскую марку. Их у эльзивиров было несколько. Родоначальник Ладевейк использовал орла с пучками стрел. Лейденская марка – изображение мудреца-отшельника под ветвями дерева. Третий знак эльзивиров – пальмы. Четвертый – амстердамский. Богиня мудрости Минерва с совой. Пятый – так называемая сфера эльзевиров. Глобус звездного неба. Кстати, эльзевиры были последними печатниками, сохранившими верность личному ферменному знаку типографа. Со временем такие эмблемы остались лишь как элемент украшения заглавного листа. Вместо знака печатника на титульном листе появилась эмблема издательства. За сто с небольшим лет прославленная издательская династия выпустила более 2200 книг и около 3000 диссертаций для Лейденского университета. Продавали их по всей Европе. Ферма имела филиалы в Англии, Германии, Дании, Италии, Франции. И все же главная их заслуга – распространение отличных и сравнительно дешевых книг. Эльзевиры по праву могут считаться пионерами популяризации книг. Они старались дать читателю книгу, хорошо отредактированную, но поскольку ни они сами, ни большинство их корректоров и редакторов не были учеными, попадались издания, отредактированные неряшливо. Однако это не вредило престижу эльзевиров. Тогдашние ученые и писатели считали для себя честью, если эта фирма бралась выпускать их произведения. Многие авторы гордились личным знакомством с эльзевирами. Издатели же открыли таких корифеев науки и литературы, как Рабле, Кальвин, Бекон, Декарт, Гассенди, Паскаль, Мильтон, Мальбранш, Рассин, Корнель, Мальер. Эльзевиры сыграли значительную роль в истории книжного дела, подготовив почву для дальнейшего развития книжной эпохи европейского просвещения. В настоящее время имя Эльзевир носит крупнейший в мире издатель научной и медицинской литературы, несмотря на то, что прямой связи между семейством и компанией нет. В фонде отдела редкой книги нашей библиотеки хранятся две книги издательства Эльзевиров. Второй том избранных произведений Луция Аннея Сенеки, напечатанный на латинском языке и изданный в Амстердаме в 1658 году, а также «Евангельские гармонии» Гергарда и Агана Фосса, изданные в Амстердаме в 1656 году.